ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ കോഡ് വിത്മീടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ പൈത്തണിൽ അതായത് ജാങ്കോയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ ജാങ്കോയിൽ എന്നല്ല പൈത്തൺ ബേസ്ഡ് ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊന്നല്ല വിർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് സീരീസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യം തന്നെ പറയാത്തത് നിങ്ങൾ ആ തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒരു ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പം ചിലപ്പം മനസ്സിലാവാതെ ആ ഒരു ഫ്ലോ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് നീട്ടിയത് എന്നിരുന്നാലും ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊജക്റ്റിനും നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് അതായത് ഒരു വിർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് കേസ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പം പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ സീരീസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ എന്നടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജാങ്കോ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ജാങ്കോ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതായത് നമ്മൾ മൊത്തം നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാളാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ അപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ജാങ്കോൻ്റെ വേർഷൻ ചിലപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പിപ്പ് ഫ്രീസ് എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് അത് അടിച്ചാൽ നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാക്കേജുകളും ഇങ്ങനെ അത് പാക്കേജുകളുടെ പേരും അതിൻ്റെ വേർഷനും കാണാം അപ്പം ഇതിൽ എൻ്റെ ഇതിൽ ഒരുപാടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജാങ്കോ ഈക്വൾ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേർഷൻ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ വേർഷൻ ഇപ്പം ഇതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇത് എൻ്റെ ഗ്ലോബലി എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാലിപ്പം ഞാൻ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് അന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ജാങ്കോ അഡ്മിൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ആ വെർഷൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇപ്പം ഒക്കെ റെഡി ആണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഒരു കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു അപ്പം സപ്പോസ് ജാങ്കോയിലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പം നമ്മൾ അന്ന് ജാങ്കോൻ്റെ വേർഷൻ ചിലപ്പം ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒക്കെ മാറി ചിലപ്പോൾ ജാങ്കോ ഫോർ വന്നു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക നമ്മൾ ജാങ്കോ ഫോർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജാങ്കോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ജാങ്കോ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇങ്ങനെ ജാങ്കോ എന്ന് അടിച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള വേർഷൻ ഏതാണോ ലേറ്റസ്റ്റ് അതിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ ജാങ്കോൻ്റെ വെർഷൻ ഫോറിലേക്ക് മാറ്റി നിങ്ങൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഓക്കെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഈ പഴയ പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് നമ്മളെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ജാങ്കോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു എഡിറ്റ് വരുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ പൈത്തൺ മാനേജ് ഡോട്ട് ഈ വൈ റൺ സെർവർ ഒക്കെ അടിച്ച് സെർവർ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ചില ഫങ്ഷനാലിറ്റീസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മൾ ജാങ്കോ ഫോറാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടാവുക ജാങ്കോ ഫോറാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ ജാങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന പാക്കേജിൻ്റെ വേർഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ പിപ് ഫ്രീസ് അടിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇതുപോലെ ഒരു ഒരുപാട് പാക്കേജുകൾ പല പല വേർഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെപ്പോഴും ലേറ്റസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുറേ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വെർച്വലായിട്ട് അതായത് ഒരു വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാക്കേജുകളും പോവാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെറുതെ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ എന്ന് അടിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ആയിട്ടാണ് ആ ജാങ്കോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനോരോ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ ചെയ്യുന്നത് ആ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ജാങ്കോ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഞാനൊരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ നടിക്കുമ്പം ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ജാങ്കോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതായത് വെർഷൻ ചാ അത് വരും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അവിടെ ആ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ഞാൻ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ അപ്പത്തെ വേർഷൻ ചിലപ്പോൾ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ജാങ്കോൻ്റെ വെർഷൻ ഫോർ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട് കടന്നാൽ ഇവിടെ ജാങ്കോ എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജാങ്കോ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാറ്റേണ്ട ആ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല അതായത് ആ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ജാങ്കോൻ്റെ വെർഷൻ എപ്പോഴും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ മറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എടുക്കണം അതിൽ ആ വെർഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും നമ്മൾ ആദ്യം എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാക്കേജിൻ്റെ പേരാണ് വെർച്വൽ എൻവ് സോറി വെർച്വൽ എൻവ് എന്നാണ് പാക്കേജിൻ്റെ പേര് അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ വെർച്വൽ എൻവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൻ്റെ അതിൽ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് വരും നിങ്ങളതിൽ ആ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രൊസീജിയർ വരും എന്നതിന് ശേഷം ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് മിനിമൈസ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഇതാണ് ആ മാനേജ് ഡോട്ട് പി വൈയും ആ ടു ടു കോർ ആപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോർ ഈ ഡയറക്ടറി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് ബാക്കിൽ തൊട്ട് ബാക്കിലായിട്ടാണ് വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തൊട്ട് ബാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും ബാക്കി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ഡയറക്ടറി ഇതാണിപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ടറി എൻ്റെ ഇതിലുള്ളത് നിങ്ങളതിൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ടു ഡു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുള്ളത് ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള ടു ഡു എന്നുള്ള ഈ ഈ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചാൽ ഈ ഈ സാധനം അതായത് ഈ മെയിൻ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിനു കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറമേ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്നുള്ള ഫോൾഡർ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതിലുണ്ടാറ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ വേറെ ഡയറക്ടറി കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ
ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എൻവറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് വരും അങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാവുക ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ടു ഡു എന്നുള്ള ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പുറത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ പോവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൺ മാനേജ് ഡോട്ട് പി വൈ റൺ സെർവർ നമ്മളെ സെർവർ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് ജാങ്കോ ആർ ഇഷ്യൂർ ഇറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിലേക്ക് കടന്നോടുകൂടി നമ്മൾ ഗ്ലോബലി നമ്മൾ നേരത്തെ പിപ്പ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊക്കെ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഗ്ലോബലി ആയിരുന്നു ഗ്ലോബലി എന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ മൊത്തം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ഇതൊന്നും ആക്സസിബിൾ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ ജാങ്കോ ഇല്ല അതാണ് പറയുന്നത് ജാങ്കോ എന്നുള്ള പാക്കേജ് ഇല്ല വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉപയോ ആ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച പാക്കേജുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പണി വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വെർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണോ ഒക്കെ ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇസ് ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കളക്ടിംഗ് ജാങ്കോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്ലോബലി നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പം ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ എൻ്റെ അത് ഇപ്പോഴും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ജാങ്കോ ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഈ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ വേറൊരു പാക്കേജ് കൂടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ക്രിസ്പി ഫോംസ് ജാങ്കോ ക്രിസ്പി ഫോംസ് നമ്മൾ ഫോംസ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എറർ വരും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ എറർ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റൺ സെർവർ അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു എറർ കൂടി വരും കാരണം എന്താണ് ആ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഇതാണ് ആ എറർ നോ മോഡ്യൂൾ നെയിംഡ് ക്രിസ്പി ഫോംസ് നമ്മളിവിടെ ക്രിസ്പി ഫോംസിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്പി ഫോംസ് എന്നുള്ള പാക്കേജ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ഫസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ സീരീസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ജാങ്കോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ആ ക്രിസ്പി ഫോംസ് കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ ക്രിസ്പി ഫോംസ് ഇതും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്ത് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഞാനിപ്പോൾ റൺ സെർവർ അടിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാം പഴയതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് വിർച്വൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിപ്പ് ഫ്രീസ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് അടിച്ചാൽ പിപ്പ് ഫ്രീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മളെ ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള പാക്കേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരും അപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജാങ്കോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജാങ്കോ ക്രിസ്പി ഫോൺ ക്രിസ്പി ഫോംസ് ഈ പാക്കേജുകളൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലോബലി ജാങ്കോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു അത് അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പുതിയ പുതിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയൊരു എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അവിടെ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ എന്നൊക്കെ അടിക്കുമ്പം അവിടെ
പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ ക്രിസ്പി ഫോംസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ മൈനസ് ആർ അതായത് ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ടി എക്സ് ടി എന്നുള്ള ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഈ എല്ലാ പാക്കേജും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും നമ്മളതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ലോജിക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പം അല്ലെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് വേറെ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു പാക്കേജുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കമാൻഡ് കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിനാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാറ് ഓക്കെ പൊതുവെ അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് കൊടുത്താൽ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ആയി ഇത് ഇവിടുന്ന് പോയി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പഴയ പിപ്പ് ഫ്രീസ് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്ലോബലി നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലെന്താണ് ഇപ്പോഴും ജാങ്കോ എന്നുള്ളത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എൻവറോൺമെൻറ്റിനുള്ളിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് എൻവറോൺമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് അവിടെ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇത്രയുള്ള ഈ വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം വെർച്വൽ എൻവ് വെൻവെന്നോ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുത്തിട്ട് വെർച്വൽ എൻവറോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക അയക്ക് നിങ്ങൾ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ജാങ്കോ ചെയ്യുക എന്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജാങ്കോ അഡ്മിൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു വെർച്വൽ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൾ വെൻവ് സ്ലാഷ് ആ ഒരു ഫോൾഡർ സ്ലാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ലാഷ് ആക്ടിവേറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജാങ്കോയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മതി എന്ത് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ജാങ്കോ അഡ്മിൻ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഒന്നും കൂടി വാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് കുറച്ച് ചില ചില ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിലിടുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്തൊരു വീ